this new topic about simple present tense. In this topic, you're going to be able to learn new vocabulary and expression about simple present tense in English. Also, you are going to learn how to use time expression and the adverb of frequency. You're going to learn how to use the verb do in auxiliary and as a verb. So let's go. Are you ready to learn? Let's go. Bienvenido a este nuevo tema, lo que tiene que ver el presente simple. Este nuevo tiempo verbal. Quiero eh, eh, motivarles a que cada una de las expresiones ustedes sigan las pronunciaciones de cada una de ellas. Presten mucha atención a este nuevo tema que es muy importante. Aquí vamos a aprender cómo usamos los tiempos de expresión, el time expression, así como también los adverbios de frecuencia. Cómo los podemos utilizar en cada una de algunas diferentes situaciones. Como eh, utilizamos el presente simple para describir hábitos, rutinas, hechos y gustos. ¿Ok? Así que, let's go. Muy bien. Lo primero, es muy importante nosotros manejar eh, los adverbios de frecuencia. Como, always, usually, often, frequently, sometimes, regularly, hardly ever, rarely, and never. Así como también los time expression. Los time expression generalmente lo utilizamos al final de las oraciones. Vamos, repita conmigo. Every day, in the morning, in the afternoon, in the evening. Siempre utilizamos time expression al final de la oración eh, Aquí vamos a ver cómo utilizamos el verbo do como auxiliar también. Recuerden que el verbo do tiene, este, este verbo tiene dos funciones funciona como verbo y funciona también como auxiliar en el presente simple. Excelente. Volvemos nuevamente con los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia los utilizamos entre medio de los pronombres personales y los verbos. Hay algunas excepciones, pero vamos a ver más luego. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Aquí podemos ver la estructura del de simple present tense. Está la primitive, negative, and interrogative. Muy bien. Como habíamos dicho con anterioridad, que nosotros utilizamos los, el presente simple para hablar de, para describir hábitos, rutinas, hechos y gustos. Vamos a verlo con algunos de los ejemplos que tenemos por aquí. Es importante que vayan prestando atención. A cómo nosotros desarrollamos cada una de las estructuras. Cada una de las estructuras tiene su forma, como pueden ver aquí. Vamos a ver también cómo utilizamos los verbos en la tercera persona del singular. Pero en primer lugar, vamos a que ustedes puedan hacer la, cada una de las repeticiones de los adverbios de frecuencia y los time expression. Let's go. Iniciamos. Always. Usually, often, frequently, sometimes, regularly, hardly ever, rarely, and never. Excellent, good job. Continuamos. Time expression. Recuerden que los time expression lo utilizamos al final de cada una de las oraciones. Every day, existe más time expression. El día en esta sección. Vamos a aprender estos primeros cuatro. Ah, every day, in the morning, in the afternoon, in the evening. Good job. Bien. Es importante resaltar que eh, el verbo do es un verbo irregular. En la, utilizamos do para la primera persona del singular, como I, you, segunda persona, we, And then, utilizamos does, ¿verdad? Do y does, ¿verdad? Tienen el, el mismo significado, o se interpreta de la misma manera. Solo que la única diferencia es que ambos se utilizan con algunos pronombres personales. Por ejemplo, 
dadas, lo utilizamos con la tercera persona del singular. Aquí estamos hablando de she, she, and the name. Good job. La pronunciación es do, do, así lo piquito, do, y está does, va, does, do, great. Muy bien, vamos a iniciar con la primera estructura. Primera estructura la firma, right? La forma. Pronombre personal, personal pronoun plus verb and the count, right? Esta debe ser la regla. Personal pronoun, verb and count. Let's go. I like to eat ice cream. Me gusta, I like to eat ice cream. También podemos decir, I like ice cream. Pero fíjense aquí, este like funciona como un auxiliar del verbo. I like to eat, to eat, personal pronoun, to eat, ice cream. I like to eat ice cream. Me gusta comer helados. Oh, she goes to school every day in the morning. Bueno, aquí podemos ver los eh, type expression. Recuerden, cuando utilizamos, eh, cuando vamos a hablar en la tercera persona del singular, el verbo, Go, ¿verdad? Como es la tercera persona del singular, entonces cambia con does, right? Does, right? She goes to school every day in the morning. Podemos ver aquí el pronombre personal, el verbo, the verb, and the complements. This is the complement, right? Okay. Personal pronouns, verb. Let's continue. He always does exercise in the afternoon. Fíjense Does. He always does exercise in the afternoon. Aquí vemos el personal pronouns. Uh, adverb. Adverb of frequency. The verb. And the complement. Right? You see, it's very easy. Vamos a formular otra oración. They, they, uh, they swim, they swim, they swim in the afternoon, in the afternoon. They say, they swim in the afternoon. Vamos ahora a trabajar con la parte negativa, con la estructura negativa. Aquí vemos a uh, los pronombres personales, auxiliary, do or does, not, verb, and the complement. For example, let's start. We do, we do not play basketball. They don't play soccer. She doesn't, she does not eat vegetable. He doesn't drink coffee in the evening. Como podemos ver la diferencia, ¿verdad? Cuando utilizamos el auxiliar do, cuando vamos a utilizar el auxiliar do, los verbos no sufren ningún tipo de alteración, como en la estructura afirmativa, que recuerden, los verbos le agregamos una S a los verbos de acuerdo a su terminación, como lo vamos a ver aquí. Fíjense, los verbos terminados con una O, SH, CH, SS, X, Z, al final de cada uno de ellos le agregamos una E y una S. En este caso, en la tercera persona del singular, fíjense aquí, los verbos terminados en una O le agregamos una E una S. She goes to school every day in the morning. He always does exercise in the afternoon. Fíjense aquí en la, en la, en el plural, they like T. Aquí el verbo no sufre ningún tipo de alteración. Es importante manejar esta, esta ley gramatical. Cuando utilizamos el auxiliar do o does como auxiliar, los verbos no sufren ningún tipo de alteración. Se quedan iguales. Su estructura no es. Por ejemplo, we do not play, play. We do not play basketball. Vamos a ver cómo termina este verbo. Terminar con I, con Y, ¿verdad? Le agregamos una S. Vamos a ver. He plays, uh, 
Ahora, he plays, he plays, uh, he plays tennis, tennis every day, every day. Recordar que las time expresses se colocan al final de la expresión. Ahora, he plays tennis every day. Ustedes ven aquí en esta oración, en afirmativa, cada vez le agregamos una dependiendo de cómo termine. Bien, aquí como estamos en la manera uh, en la estructura negativa, ¿verdad? Uh, los verbos se quedan en su estructura normal. We do not play basketball. They don't play soccer. She does, she does not eat basketball. Fíjense aquí el verbo no sufre la alteración. Utilizamos la auxiliar do. Igual, he doesn't drink coffee. Vean que el verbo no sufre ninguna alteración. Muy bien, es importante manejar esta estructura gramática. Continuamos con la interrogative form. Bien, muy sencillo. Se coloca el auxiliar do or does. Luego el pronombre personal, el verbo y el complemento. Vamos a ver. Does he run? Does he run? Vamos. Does Does he run in the evening? Él corre en la mañana o en la noche. Does he run in the evening? Fíjense cómo se queda el verbo. The verb stay normal. Okay? Does he run in the evening? Continuamos. Does she drink? Does she drink? Vamos. Does she drink tea? Huh? Does she drink tea? Okay? And I can remember who was. And I know why. Does Aurora talk with Ona Lisa and Margaret, for example? Do you do exercise? Fíjense. Vemos aquí como el do trabaja como auxiliar y como verbo a la vez. Okay? Does, does Aurora talk with Ona Lisa and Margaret? Aquí estamos interpretando si Aurora habla con Ona Lisa y con Margaret. Ok, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver cómo nosotros vamos a aprender a cómo responder a la interrogante. Miren aquí. Aquí tenemos algunas opciones. Por ejemplo. Recuerden bien, siempre cuando se, se desarrolla una interrogante con el auxiliar do, respondemos también con el auxiliar do or does. For example, uh, does he run in the evening? Father, yes, he does. Yes, he does. Si es afirmativo, si no, entonces decimos, no, he doesn't. No. He doesn't. Respondemos, yes, I do. Oh, do you do exercise? ¿Haces tu ejercicio? Yes, I do. No, I don't. Excellent. De esta manera, nosotros podemos desarrollar el presente simple siguiendo estas estructuras, los aprendidos de frecuencia, los time expression. Siguiendo siempre esta estructura que utilizamos en presente simple para diferentes situaciones como describir hábitos, rutinas, hechos y gustos. Siempre debemos tener muy pendiente que el verbo do funciona también como un auxiliar. Funciona como un auxiliar en la estructura negativa e interrogativa. Debemos manejar esta estructura gramatical con respecto a los Recordarte que en la afirmativa, en la tercera persona del singular, los verbos se le agrega una S siguiendo esta estructura. Si un verbo termina en O, SH, CH, doble S, X o Z, al final le agregamos una E y una S, siempre y cuando en la tercera persona del singular. Ahora bien, si un verbo termina en Y, le agregamos una S. Muy bien. Espero que hayan podido entender eh, cómo nos.
nosotros manejamos el presente simple, este tiempo verbal. Este tiempo verbal es muy importante. 